мы добрались до села, но уже сумерки. А вот тут первый дом. До села второго. Теперь двигаемся дальше. Это не конечный пункт назначения. И даже середина, да. Сейчас нас ждет еще путь в гору. Да. Идем вдоль централа, потому что еще светло, Ай, и нам приходится Все, идти, идти по кошарям. Ой, ничего почти не видно здесь. колхоз сошли Нет. нашли заблокированную дверь что здесь может это скотобой не вообще было какая-нибудь что это вообще такое Я не знаю, что это за ванна скотобой Может, подожди что здесь написано Да. Не убегай далеко от дождя. Коровник или свинарник? Идем по централу. До нашего села идти 6 километров. Мы предлагаем в залезке остановиться в бабшином доме. Теперь ждать самого ночи. В Лилев не пойдем. Мыша потеряла. Обломали лисичку. Семен. Лис пришел к лис. После неожиданной встречи с лисичками мы еще несколько часов топали по централу под самым прекрасным небом на свете. Ведь каждый сталкер знает, звезды в чернобыльской зоне особенно яркие. И вот уже далеко за полночь, смертельно уставшие, мы наконец добрались до заветного домика. 
Сил что-то снимать уже не оставалось, и мы тут же повалились спать. Вот этот домик чудесный дал нам приют ночью. Мы уже в одном из наших прошлых походов э, обозревали его. Здесь жила местная жительница, но, к сожалению, она умерла, и дом остался пустовать. В нем еще пахнет не так, как в заброшенных домах в селах, все-таки немножечко такой теплый домашний запах сохранился. У нее здесь небольшое хозяйство, сарайчик. И что самое приятное, в этом домике сохранились хорошие кровати. И мы смогли более-менее нормально выспаться. Людмила спала вот на этой кровати, а я вот здесь. Спасибо этому дому, собираем вещи и выдвигаемся дальше. Впереди нас еще ждет большой-большой переход и неизвестно, когда мы сможем еще нормально на таких удобных кроватях отдохнуть. Спасибо тебе, домик, сто еще много-много лет. Радуй усталых путников своими удобными кроватками и крыши над головой. Вот мы идем, кажется, по каким-то джунглям, а на самом деле раньше это был... была асфальтированная дорога. Если здесь порыть, а вот под низом асфальт. Но здесь уже сантиметров пять плодородной почвы образовалась. У нас снова наше утро начинается с пробирания через кусты. Вот так. Вокруг опять все заросшее, и мы опять без тропинки. Пошли. Пикник на обочине. На краю села устроили себе завтрак. Сейчас мы будем готовить кашки. И пить воду для кофе. Завтракаем и опять путь. Путь дороже. Так мы наливаем водичку. Водичку и уза. Вода из ужа не фильтрованная. Сейчас мы ее будем кипятить. У нас какая-то беда с фильтрами случилась в этот раз. Они перестали фильтровать. Нам приходится пить не фильтра. Да. Поволнуйтесь за наше здоровье. Да, поволнуйтесь немножко. Вот так мы кипятим воду и сейчас будем готовить кашу. Вот так вот. И такие препятствия есть. Черно мы сказали, что было. Трава по пояс. Травы нет. Но ежи. Вот 
Ну вот, друзья, у нас очередной привал в траве муравьев. Мы как лошади проживальского. Лежанку себе сейчас сделаем. Ну и, естественно, мы замеряем свои стояночки. Вот, как видите, 14 при норме в 30. Так что можете быть спокойны за наше здоровье. Посмотрим. Нам еще предстоит долгий и долгий путь вот по такой траве. Это должен быть противопожарный ров, противопожарная колея, но она взросла. В прошлом году она была еще более Переходим, пока никого нет. Друзья, здесь можно, если поспешить, так провалиться. И потом со сломанными ногами уже никуда не уйти. Да давай вот так вдоль, если что, в кусты просто здесь заляжем в это. Не хочется там. Лазить. Я понимаю, что вот за этим березком уже централ. Ну вот там остановимся и... Да, это вечер. Что сегодня они все разъездились. Так суббота. Ладно, пошли. Посмотрите, какой красавец. Идеальный. Он не гнилой. Под осиночек. Есть бы его, или это... Нет, это подосиный, наверное. Сейчас опять на разведку пойдем. Централ близко, Капополилев близко, Чернобыль близко. Давай, Давай. Замер гриба. Сейчас раз как заорет. Долго раздопляется. Гриб чистый. Можно жевать. Ну, осталось 50 метров до централа. Сейчас пойдем на разведку, посмотрим. Сможем ли мы перебежать его. Ну, зайдем давай. Без рюкзаков. Пошли вот по этой доске, по единственной. Вот. 
Но она хоть похоже не гнилая. Да. О, нет. Все хрустит, Людмила. Понизу. Да, здесь вообще все в печальном состоянии сложилось. Ага, крыша он того гляди тоже сложится. Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. Ничего здесь нету. Кровать одна. За решеткой. Все в крайне аварийном состоянии. Валерный. Да, смотреть тут не на что это точно. Веранда с видом на централ. Ну, кушари с этой стороны нам обеспечены. Не, это столовая. Да, он пищеприемник. Ползла проверять централ. Амазонка. Лара Кропт. Возвращается. Мы идем по участку, где весной был пожар. Вот такие вот большие деревья. Стволы внизу горели. Но крона зеленая и трава. Как будто пожара и не было. Природа залечила свои болячки, нанесенные человеком. Преодолели централ, долго сидели, очень страшно было. Тем более нам еще сообщили, что облава в связи с ситуацией в Беларуси. Ну, в общем, централ был преодолен, но было видно КПП, мы еще не знаем, заметил нас кто-то или нет. Сейчас мы углубляемся в кушари. Ну а что будет дальше, видите сами. Пока вот такая вот фигня у нас тут на дороге.